敬我超爱测试评估的女朋友，敬我求生欲超强的男朋友。没门，刷墙而已。你以为是股票吗？想涨停就涨停啊！哦，明天干活，今天跟我坐地起价。什么？油漆工说来之前不知道我们家走廊那么长，都是借口。报价了，说没长脑子吗？反正我不同意。哎呀，一飞，别那么生气嘛，来喝杯饮料庆祝一下。庆祝？庆什么？庆祝我装修那么顺利吗？哎呀，年底了，工人想涨工资也很正常嘛。呃，主要是庆祝我和大力复合。矿泉水，果然是进火锅者胖，进恋爱者穷，太寒酸了吧？这是透明奶茶，看起来清清淡淡，喝起来甜甜蜜蜜。这是做饮料生意的王老板，为了庆祝我帮他打赢官司，特地送我。说实话，好吧，实话就是官司打输了。王老板赔了十几万，没钱付律师费，给了我二十箱饮料抵债。怎么算都不对，一会儿我证明给你看啊。你们也在？哎呀，有点上头，还别扭呢。我就是上一集表白失败了吗？别扭，胡老师，你想多了。都过去三天零二十二个小时了，我早就不在乎。怎么可能不在乎？要不是我精心准备的告白被截胡，坐在大力旁边的人应该是我。看看张伟的寒酸劲儿，居然给大力喝矿泉水。像他这种手头紧、眉头紧、时间紧、衣服紧，号称前程似锦的人，我怎么就干不过他呢？那就坐下来喝一杯喽。抬头不见低头见的，老躲着也不是事儿。躲、啊，不存在的。我这几天一直忙着给咖喱酱补文化课，所以才没怎么出现。你是怕自己闲下来难受吧？我说你补课是个青铜，补刀刀是个王者，还想不想通过考试了？我底子多差，我心里清楚。这次成人高考我是悬了。是不是赵海棠教的不好啊？哎，没关系，这里还有两位美女学霸呢。我装修没时间，高中级别的题目我都是凭肌肉记忆的，实在没法给他讲解题思路。肌肉记忆，就是先看出正确答案，然后反推求解过程。题做多了，改不过来了。我虽然比不上大力和胡老师，但至少我很负责。我们来这是为了演算一道数学题。酒吧搞促销，啤酒两元一瓶，四个瓶盖可以换一瓶啤酒，两个空瓶也可以换一瓶啤酒。问：十元钱最多可以喝几瓶啤酒？这种精打细算的题目我在行，不过你得先告诉我。哪儿的啤酒这么便宜？喝酒的题目你们来酒吧也算，那枪毙的题目你们打算怎么办呢？点啤酒吧，验证真理的时刻到了。为什么这个啤酒卖十八？这我怎么演算啊？你可以问问服务员，可不可以改成两块钱一瓶？其实不用验算，我可以告诉你们正确答案。我自己可以搞定。服务员，能不能把啤酒提价到二十元一瓶？不行，你信不信我找你老板投诉你啊？脚踏太空漫步，我想你还真酷。阳光晒过的路，正好是年轻的温度，温暖舒服。潮汐拉拉去的树木，吸一口这样就漂浮。蓝色背景下，我练习飞行的角度。剑出真知，果然是二十个。我也没差多少，十九瓶，离正确答案很接近呢、啊
。为了鼓励和安慰你，我会在大叉后面加一个笑脸，但分还是会扣的。看，这里呢，就是酒吧，那个地方就是吧台。调酒师看到没有？有没有听到叮叮咚咚的声音呢？你在跟谁说话呢？当然是肚子里的孩子啊！医生说，胎儿现在已经有了听觉和触觉，能够感受到外部环境的变化。美嘉一路上都在给宝宝安利这个美好的世界。老婆，接下来呢，妈妈就要给你介绍妈妈的老铁门，还有这个酒吧。这里妈妈曾经参加过很多派对。现在安利酒吧会不会有点早啊？就是。开教任吧台调酒师，那早教不得教他划拳玩骰子？哎，有的教总比没有强吧。我要是接受过胎教，现在就不一样了，贫穷就可能追不上我了。醒醒吧，追不上你的是你的发际线。其实人类最重要的发育期是婴儿期，胎儿的大脑功能很原始，没有科学研究证明胎教有用。科学研究也有可能不准，就像小抄一样，多做点准备总归是好的。万一考试用得到呢？啊，小抄被发现可是要被取消成绩送去补考的。这么多人生二胎，原来是为了补考啊！答案再清楚不过了，走路和跑步淋雨一样多。但是只考虑了人挺直腰背前进的情况，如果人和雨本身有夹角，那应该还是走路淋的雨比较多。你说了不算，一会儿我们再去试验。俩货一大早吵什么呢？还不是在吵数学题。我去用。你们搞什么飞机啊？我们在算题呢。算题能不能到客厅去算？让我妈早醒了先。稍等，答案已经呼之欲出了。这是一道证明题，人走路时淋雨多，还是跑步时淋雨多？这什么鬼问题？超纲了吧？越是难的题，越要注重解题方法。继续，干掉。OK。我一早起来复习都快饿扁了，你还是少吃点吧。天知道你们吃饱了还会做什么雷人的事情。大家早啊，没在吃饭。有件事情想要拜托各位，来，相互传阅一下。不文明词汇表，怎么全是骂人的话？我在网上搜索胎教知识的时候，看到一篇文章。说生活环境会对胎儿产生潜移默化的影响，这种影响会形成胎内记忆，会影响孩子的一生。然后呢？你打算对着肚子里的孩子天天念这份不文明词汇表，好让他对这些不好的词汇天生免疫？我懂的，以毒攻毒嘛。从前有个大侠被仇人毒死，大侠的遗孀为了报仇，在自己的胸口上涂满了砒霜。大侠的孩子从小喝着带毒的奶，长大后不怕仇人的毒镖毒爪，终于替父报了仇。等他带着喜讯回到村里，却得知隔壁的王大爷砒霜中毒死了。你这是什么三观崩坏的有毒故事？美嘉的意思是让我们不要说这些词，还是一飞解冻。为了宝宝的未来着想，我特地做这份表格，请大家文明用语，创造良好环境。居然这个词也是脏话，我以前都不知道。<笑>我现在知道了也不说。我是个律师，高端群体，我怎么会说这种词呢？我堂堂博士后更不可能。我是要成为大文豪的男人，这些粗鄙之语我是嗤之以鼻的。别看我呀，电商直播不能说脏话，我早就养成了文明用语的好习惯。那就好。还有。为了宝宝，大家能不能多说一点礼貌用语，比如说“请”“您”“谢谢”“不客气”之类的，这样宝宝一定会觉得，哇，世界好美好，人和人相处好美妙。为了宝宝，没问题啊。张伟，请问您能去冰箱里帮我拿罐牛奶吗？谢谢。好的，一菲，请问我可以不去吗？请问您知道弹一闪吗？我去还不行吗？张伟，你没有看过表格吗？我去这个词是不文明的。哎，你这
是拿我当牲口使的。哎呀，这也太累了。对、啊，你累我不累呀、啊哎？这手都累秃皮了、哎，你看。腰酸背痛，腿抽筋啊！哎、张律师，您比较累，您先请。吴老师，您是女士，女士优先。您，您是律师，维护社会正义。您先坐。哎，您是老师，校园里辛勤的园丁，您请坐。您请坐。您请坐。您请坐。您请坐。您请坐。沙发这么大，你俩有必要让吗？不过你们两个用词非常文明，我有一种如沐春风的感觉。宝宝也会很喜欢的。啊，但愿吧。我觉得有点矫情。有点儿，我都有点想吐了。美嘉，你看什么呢？美嘉。请问您现在收看的是什么节目？这样才对嘛！我在看一篇期动画，专门给孕妈妈看的。好像听说知道。你又忘了“弱智”这个词不能说。美嘉，这是不是有点太夸张了？都怪妈妈，不能给你一个良好的成长环境。哎，行行行，这种错误我保证不犯第二次，行了吗？美嘉姐，其实胎教是没有科学依据的，不过我还是按照你的要求做了些准备。那你快点讲吧，我看这个运气动画都快无聊死了。听听科学家的故事，好让我和宝宝都能学习的。好，说到科学家，怎么也绕不开文艺复兴。文艺复兴怎么也绕不开哥白尼。哥白尼是第一个提出日心说的科学家，他更新了大家的宇宙观。他的粉丝布鲁诺为了维护日心说，甚至被教会活活用火烧死，临死。等一下，这个故事也太血腥了吧？不合适，不合适，换一个，换一个。那我们讲讲居里夫人啊。居里夫人是女科学家的代表人物，她发现了铂元素和镭元素，但最终因为辐射得了白血病，临死。哎，等一下，这个故事也太致癌了吧？就没有那种。智商、情商、颜值都在线，结局特别美好的科学家吗？这个也是有的，比如我的偶像普朗克，他年轻时很帅，一生很有成就，奠基了量子力学。他公正、正直、学识渊博，在全世界受到广泛的尊敬和赞誉，还拿到了诺贝尔奖。这个继续说，但他的家庭生活很不幸，大儿子一战时死于凡尔登战役。二儿子参与暗杀希特勒未遂，被纳粹杀害，两个女儿都在分娩时死亡。啊！等一下，你别吓唬我。包工头，这货还敢打他？看我怼死他！注意言辞。喂，您好。啊，我就是胡一飞，本飞。关于涨工资的事情呢，我考虑过了，这个不行的呀。啊，我平时说话就是这么温柔的呀。您再打电话来都没有用的哦。我没病，大不了老娘自己刷墙。微微姐，你温柔一点呀。温柔？什么是温柔？怎么温柔？谁温柔？你告诉我，我学学。呃，说到温柔啊，我觉得杨幂就很温柔。哎，你看被黑成那样，也没有大喊大叫的，山崩于前而面不改色。杨幂是吧？我学学。我把糖茶，满意了。咖喱酱什么时候变模特了？我们在验算一道排列组合题。一个女生有七件毛衣、八个外套、九条短裙、三条长裙、三双长袜、两双短袜，问她可以做出多少个完全不重复的搭配？幸好你衣服多，不然还没法做呢。这你就错了，有哪个女生会嫌自己衣服多呀？我就会啊，我每次洗衣服都嫌自己衣服多。哎，你们怎么来了？在隔壁，每句话都要说“请您好，不客气”。别去死了！美嘉还要我找新的胎教故事，科学探索本身就充满了意外和失败，怎么可能找到一帆风顺的故事嘛？嗯，这套有点眼熟啊，你是不是刚才穿过了？你拍的问你啊？我拍了几百张，我哪记得清楚啊？啊！我还是那句话
。枪毙的问题，你们要怎么实践？哎，枪毙这个词已经不能说了，实践这个词也要少说。枪毙为什么不能说？不文明吗？很文明，但是寓意负面。有负面寓意的词会对宝宝产生不好的影响。那实践呢？践和犯贱的贱同音，也属于寓意负面。我记得不文明词汇表上没有这个词儿啊。每家把不文明词汇表更新到第二版了，我把完整版发到群里。啊，判刑、被告、嫌疑人都不能说，那我这个律师还要不要做？死以及死的同音同义字都不能说。那杜甫这个名字怎么了？和腐烂的腐同音当然不能出现。你们这都不是事儿，我直播连六六六都不能说。每家说六六六在西方代表撒旦，不吉利。我觉得连“表”这个字儿也很快不能说喽。子乔，你要不要做做每家工作？这有点过了，这以后还能不能做朋友了？他也是为了孩子好嘛，而且最近在家养胎，闲得慌，好不容易找点自己喜欢做的事情，你们就迁就他一下。他做事儿三分钟热度，说不定过两天这事儿就翻篇了。哎，我真找你们呢，你们怎么都在这儿啊？我们再看咖喱酱解题。哎，对了，第二版不文明词汇清单，你们都看到了吗？果然“婊子”不能说了。美嘉，请允许我发表一下，呸，请允许我提一个小小的意见啊。这个清单的范围是不是有点太大了？有点那个守株待兔的意思啊。你怎么能说“带”字呢？在英语里，这就是不吉利的那个字啊！我在第二版里已经写了。不得不说，您的做法是有点儿做法是第二版里也写了，封建迷信不提倡。呃，美嘉姐，我是支持你的，你们应该改变态度啊！变态第一版就写了，我的意思是改变态。算了，当我没说。可我们才被告，只有第二版啊！我明明说了不能说被告。哎呀，我知道大家可能还有点不习惯。其实呢，规则很简单，我再给大家讲解一下啊。美嘉，我来教就好了。你回屋看胎教动画。胎教动画太没意思了，一集就十分钟，我一上午都看了三部了。还是电视剧有意思，一集就四十五分钟，都赶上一节课了。难道电视剧是为了填补上课时间设计的？为了孩子，你也得接着看。各位，我们抓紧时间学习一下第二版。哎，行行，抓紧时间，一定会好好学习的啊！不会因为你不在就为所欲为的。什么欲为？为所。现在的胎教动画，简直像一个模子刻出来的。小熊熊，小猫猫，小熊猫，大熊猫，太无聊了。嗯，猪猪公寓。爱奇艺新用户专享福利，宝宝不看广告，宝宝不看广告。胎教居然也播广告。《猪猪公寓》第一集，刷小强。大家好，我是追飞，这是我的新房子。今天我要粉刷家里的小强，大家可以跟我学到很多美丽的色彩哦。刷强强这种体力活啊，本来是不应该我来做的。可是我老公朱小贤不在，好想念朱小贤哦。朱一飞，我也想你。知道对你的思念有多长吗？这么长。这两头猪，怎么感觉有点眼熟？朱一飞准备为自己的新房子粉刷墙面，他准备了很多不同颜色的油漆。比如，宝宝宝宝，你看，这个是妈妈最喜欢的颜色，真的粉。又比如，原谅绿，苏丹红，豆梅花，这么。
么教颜色还挺特别的。沙长长喽，零食涨价，想也别想，我一个人也可以搞定的。零食涨价。台词信息量有点大呀！我是一个粉刷匠，粉刷本领强，我要搬到新房子，烧的白又亮，烧了方便又省钱，烧最费五毛。耶，完成了！怎么会？我才刚刷的强强。因为天气和顶楼的原因，朱一飞的新房非常潮湿，油漆很难干透。所以出现了装修时常见的流挂现象。宝宝筷子听不见，宝宝筷子听不见。胎教都已经交到新房装修了，赢在起跑线上，这也太夸张了吧？怎么办？要是被朱小布、朱貂蝉他们发现，该多丢人呢！朱小布、朱貂蝉，我上网查一下怎么办。原来是房间太潮湿，油漆没干透呀。那我要想办法把房间变热变干。噔噔噔噔，只要有电热器，油漆就会干得很快了。准备刷墙墙喽。怎么回事？为什么先刷完的强强和后刷完的强强颜色不一样呢？因为朱一飞家的走廊很长，先刷完的墙先干，后刷完的墙后干，所以颜色出现了差别。嗯、呃，现在该怎么办呀？不好，电热器太多，电表跳闸了。这是我们要学的最后一种颜色——绝望黑。嗯、这个片子看起来怎么怪怪的？请简述一下赤壁之战。赤壁之战，就是一群男人赤裸着手臂，大家都不用武器，只用拳头打架。呃，战争在友好亲切的氛围下进行，应该没有伤亡。那官渡之战就是相互脱了衣服，观察谁的肚子比较大喽。是个毛线，你的语文基础连豆腐渣工程都算不上，简直就是豆浆。哎，毛线这个词是不文明的。不说就不说，我一定有办法教训你。居然这么说我，你别把我惹急了，我生气了，什么都做得出来。哟，那你倒是做出几道数学题呀、啊！你给我等。知道了，你们不知道母子连心吗？哎，你们去 QQ 音乐会员啊！我想下载几首周董歌直播的时候做背景。我有，我这就发 QQ。赵海棠，你别以为用英语骂人我就听不懂，你要记住，你是个文艺青年，是不可以说脏话的。我跟你说啊，胖子那才叫健身，你这么瘦应该叫健骨头。不是让你在房间里看动画吗？怎么出来了？哎呀，被你们这么一折腾，我都忘了我出来干嘛。啊，好累呀、啊！啊，今天实在是太碎，我顺利了。你拿这些取暖器，不会是为了让油漆干得快一点吧？是啊，不过不过用着用着跳闸了。而且刷上墙的油漆颜色不一样。你福尔摩斯附体啊！哎，附体不能说，封建迷信。我刚刚看了一个动画，里面发生的事情，跟你刚才说的一模一样。这是我们要学的最后一种颜色——绝望黑。我有了注意用词。
为什么你们的公寓和你的新房这么像？啊，你奇葩的房型果然需要动画片级别的想象力才能有。为什么主角叫朱一飞，还提到了朱貂蝉、朱小布？剧情居然跟现实生活中发生的事情一模一样，而且动画剧情和现实情况同步发生。不对啊，动画应该是提早做好的。难道这动画能预言未来？也太邪！太神奇了吧！让我看看后面的剧情。目前就一集。等会儿，这儿有只预告片。一群性格迥异的小猪，两套充满爱的公寓。大家好，我是非非非非常美丽的朱一飞。耳朱头就是我，我就是朱小闪。我是朱一达，全公寓最有种的猪。我是朱小布，烂泥小白猪就是我了。我是周家蝉，周小布，你要去哪里了？给我回来！我是吃货猪咖喱，我的人生就像一列火车，光吃光吃光吃光吃。我是一代文豪朱海棠，总有一天我会替代朱一达，成为朱大力的男朋友。我是朱大力，朱海棠刚才说的都是做梦。最好的朋友在身边，最爱的猪猪在对面，敬请期待。公寓，这公寓的格局居然和我们这一模一样，连桌上的橙子都一样，连名字都撞了，这概率比我考试不是满分的概率都低。哪个神人干的呀？哎，看一下演职员表，小黑。小黑，你解释一下，这个动画片到底怎么回事？小黑，怎么回事？解释一下，什么情况啊？我是写作型小黑，各位好。你好啊，赵海棠。嘿，你好啊，装什么王小波？你干嘛特意和赵海棠打招呼？因为我们都是为写作而生的人。哎，你解释一下《猪猪公寓》是怎么回事？嗯，对，解释一下。二娃跟我说，我应该成为一名伟大的编剧。自从我开始阅读，开始练习写作，我发现有些事情很难。于是我用了十七分三十四秒考虑了一下，我决定一步一步来，先找一些熟悉的人，写一些简单的故事。王小波走了。王家卫又来了，那也不能那么巧，恰巧写到我刷墙的过程，而且还预言了刷墙会遇到的问题，你是怎么做到的？三娃给了我两个硬盘，一个是大数据，而另一个也是大数据。他说人大致是差不多的，是可以预测的。我分析了数据，发现他说的大约的确是对的。好嘛，又变鲁迅了。他到底什么意思？应该是说我们的行为模式不难分析，所以很多事情可以推算出来。我又不是单细胞生物，哪有那么好分析啊？说，你是不是在偷窥我们？你是不是在偷窥我们？是不是？过分啊！自从我开始练习写作，这段日子真的是度日如年。我头脑里、心里、思维里全是你们，我真的要被你们折腾的活不下去了。如果不把这些事情写出来，我会难受，会抑郁，会一命呜呼的。这狗知道，好像是琼瑶阿姨。我还是不信，就算可以通过大数据预测我们的行动，可凭什么预测这么准呢？只要有足够的大数据建立模型，确实可以精确的模拟出未来一长段时间里会发生的变化。阿尔法狗你们都知道吧 ？AI 会根据骑手的性格爱好来分析最优的落子，这当中牵涉到很多学问。生物学、社会学、心理学、计算机学、拓扑、神经网络。好了，好了，好了，是是是是是是，我们信了还不行吗？其实，我也是个新手。这一集测准了，下一集未必测得准。测得准，还是不准？这是一个问题。再见，黑士比亚。
，我们同时开始，同时刷完，这样刷出来的墙才不会有色差。我一会儿还要直播呢，实在没有时间。哎，就是啊，我还约着大力去逛街呢。两个大男人，帮我干点活，别扭扭捏捏的，能不能嗨点啊？哎，就在你刚才带我们上课之前，“嗨”这个词，因为有彻夜发疯的不良欲，已经被纳入了不文明欢乐套餐。这个清单真是越来越离谱了。昨天才二百三十三个词，今天中午不到已经更新到四百六十八个了。你家是走火入魔了吧？哎，走火入魔这个词也不能说，因为走火可能伤及无辜，所以这个词也有负面的意思。别别别扯开话题啊！这个墙必须同时刷，同时干，不然会有色差的。你们两个别想跑。这样吧，工头收你多少钱，我搬家就行。上次你跟小郭胡乱沟通敲错墙，我还没管你要赔偿呢。和本案无关的事情，我想以后再讨论。我给你打个八折，怎么样？浩啊，一飞的钱你也敢赚？不怕他一个弹一闪，让你原地爆炸？你疯了！爆炸也不能说。等等，爆炸，原地爆炸，灵魂附体，守株待兔。改变态度，为所欲为。发 QQ， 奇了怪了，怎么有种排除毒素、一身轻松的感觉？原来美嘉不在身边，说话这么爽。哎，我才发现，这个新房简直是个法外之地呀、啊！哎，回头我们边刷墙边排毒啊！等会儿，别高兴太早，美嘉要是上来怎么办？各位朋友，相聚的时光总是很短暂，又到了我上楼干活的时间了。一飞，让我随你去吧。我答应过曾老师，同意屋檐下，我们要守望相助。我来帮你。一方有难，八方支援。早日帮一飞完成装修大业，让他和曾老师尽快入住爱巢，那是我最大的心愿。胡老师，不瞒您说，我最近在考油漆粉刷八级资格证，请问您能允许我上楼实习一下？没问题，欢迎大家光临现场指导工作，谢谢。你没事吧？拿错台词了吗？为了让孩子感受到人世间的美好。我们稍微强化了一下语气，有没有感受到积极的正能量？海棠君，我看到一道题，需要一个长走廊才能演算，请问我们该怎么办？咖喱酱，那还等什么呢？胡老师这么关心学生，为了我们的学习成绩，他肯定愿意把走廊借给我们的。李飞姐，你威胁他们吗？哎，威胁这个词，不能说。大家都是好朋友，最讲究互帮互助。您一开口要我们文明用语，我们立马付诸行动。我让大家帮忙刷墙，他们又怎么好意思拒绝呢？说的也是，要不然我也去凑个热闹。哎，别别别别，楼下油漆味大，甲醛严重超标，会影响宝宝健康。你接着看胎教动画，我们干完活就下来陪你。么么哒。诸位，请。谢谢，客气。Lady f 再见。肯定是你上次没有关窗户，笨蛋！注意的，注意你的用词。朱德臣不能听这些不文明的词，还是朱一飞懂道理啊。但是朱德臣不在这里哦、啊，大家可以满嘴喷火车了。喷火车，喷火车，喷火车，喷火车！朱
咖喱，你再不争气，考试就真挂了，挂了，挂了，挂了，挂这个字哪儿不会命了？酸辣鸡爪这个菜名哪里骂人了？垃圾是垃圾，垃圾是垃圾，垃圾不是垃圾，垃圾不是垃圾。被告人在犯罪中，情节特别恶劣，后果特别严重，罪大恶极，不言成不做一片米粉，好开心啊！我现在只想欢呼雀跃，好爽啊！爽够了吧？我先给大家分配任务。不急啊，好不容易躲开猪貂蝉，我们可以一边唠嗑一边干活啊，老铁们。吕子乔，朱小布，你也受不了那个不文明词汇表了。能在这唠嗑太爽了，如果一定要加一个期限，我希望是一万年。别整这些玄不拉几的，说句话。沉默不都是金子？有时候还是孙子。要不我们玩个游戏，我说一句话，你们用你们的方式翻译成猪貂蝉不会抗议的句子。看谁翻译的好，谁输了，谁来刷场墙。请听题，我好崩溃，好绝望哦、啊！这句怎么说才能让猪貂蝉觉得舒服？呃，于平静的在水里游，忽然发现自己在一口锅里。有一句歌词是这么写的：天下所有的情侣都是失散多年的兄妹。今天。爸爸妈妈又给我报了五个兴趣班。一男子用半根甘蔗打劫运钞车，被捕后抱怨出门时拿错工具。都很优秀，但我觉得朱一达和朱海棠稍微差一点，就罚他们去刷墙墙吧。耶！我是一个粉刷匠，粉刷本领强。我要把那些房子刷得白又亮，刷了房顶又刷墙，刷子快点刷。刷完我们还要继续玩游戏。你们这两个弱智，笨得跟猪一样，叫你们刷墙墙，怎么把我预留的电线孔给刷掉了嘞？对不起，我和朱海棠是故意的，我们想永远这样玩游戏，在上面一边吐槽一边刷油漆，真的好开心哦。没事的，再涂一次就好了。重要的是我们在这里玩得开心。耶、yeah! <笑>！就这样，猪猪公寓的住户们用游戏打发了一下午时间。今天我们学到了什么颜色？今天学到的颜色叫大金狮色。你们，你们死定了！死定了，死定了！喂！我我我我这样子要把你们给逮住！等一下，我们回来了。抱歉，刷墙并不顺利，所以多花了点时间。一飞，都怪你！我就说刷到一半下来休息休息，害得我一下午都没有时间陪美嘉。是是是，您消消气，都是我不好。我请诸位吃好吃的，不用了。我现在算是明白了，什么叫做有困难要上，没有困难制造困难也要上。故意把墙刷坏了，再刷一遍。你们在上面玩挺高兴的吧？失散多年的亲兄妹，拿杆子抢运钞车，故意把电线孔刷掉，有没有？你怎么知道？今天学到的颜色叫大金狮色。小黑自己也说了，上一集准，下一集不一定准的。你们当我傻？傻什么？这个词汇可是在不文明用语清单里。您不会只想破坏自己定下的规则吧？啥都不知道嘛。我一口烟就是没关系，为了宝宝要冷静哦。加热之后。灌溉在你们脸上，美嘉姐，您是不是想责备我们呀？是不是脑子里想到一个词儿，但到了嘴边又说不出来？是不是没了那个词儿，您也不会说话了？你们说吧，接下来还有什么花招啊？美嘉
，我们也不是故意的，就是觉得你矫枉过正了一点。不说是吧？没关系，我去找小黑，看完下一集我就知道了。你还喜欢你？小黑，小黑，小黑，小黑，小黑你、啊？哎，人呢？出来。猪猪公寓剧本，哎，等等，你确定吗？万一有什么不好的事情被他猜中了，那更要看。难道我们的故事是从结尾倒推的？猪猪公寓大结局，谁会想到当年的一句话，居然引发了这样的结果？猪貂蝉，你别走，我错了，我不该瞒着你去楼上和他们玩。道歉有用的话，还要抱怨干什么？朱貂蝉的话一直在宝宝脑海里回响着。道道道，歉歉歉，有有有，用用用，的的的，画画画，还还还，要要要，抱抱抱，硬硬硬，干干干，什么什么什么。哎，你瞎呀？走路不长眼睛吗？你会不会说人话？老子看你活腻了。哎。猪，猪文明，对不起，我不是故意说不文明用语的，求求你饶了我吧！道歉有用的话，还要报应干什么？嘿，嘿，嘿，嘿，嘿。数据基础和人物性格分析，这是现在最可能的结局。你最近一直在胎教，你暗示说不文明用语的都是坏人，老不惹你生气，你选择独自离开公寓，这些行为成了胎内记忆，影响了孩子的生长。孩子从小就憎恨不文明的人，最后成了文明侠。可是我胎教只是为了让孩子赢在起跑线上，我不想变成这样嘛。是不是你们联合小黑起来骗我？这是小黑昨天做的视频，咱们发生的事情可就在刚才。真要这样发展下去，小黑的推测也不是没有可能。美嘉，我知道你是为孩子好，但这几天大家真的很憋屈，而且你自己也没法好好说话了。要不这样，第二版词汇表作废，只保留第一版，我们保证不说脏话粗话，给宝宝一个良好的发育环境。可是你们都说了，大数据预测未来是很准确的，所以不管我怎么做，我的孩子还是会变成大魔头的。小黑写的只是一种可能性，我们的命运绝不会在大数据模型里，而是掌握在我们自己手里。你说的对，这写的什么乱七八糟？我要删掉它。哎，等等，哎，你看这一集的标题啊，“猪一打一双色球”，万一我中了，万一你没中呢？不是，你看这，万一你中了又遇到其他灾祸呢？你看，你确定要看吗？哎，张海棠，里面有一集叫《朱海棠的传世之作》，你想不想看？不想看。如果不是我现在写的这个，那不是影响我的创作激情吗？哎，这里还有一集，名字叫《朱一菲的婚礼》。嗯，竟然敢安排我婚礼，删掉，通通删掉。删吗？删了，删删删删删删删删删，全删掉。搞定，收工，收工。收工出差去了。嗯
。这个还真的有一道关于枪毙的题目哎，拽他，我们要怎么演算呢？嗯。枪毙这个词居然又能说了！哎呀，好了，我承认我之前有点神经过敏，我以后不会了。你也是为了孩子，我们理解。现在科技真可怕，居然能算出每个人的未来。未来只能做参考，不能照抄，是不是，张伟？我倒是想照抄啊，要不是因为你们那集双色球的剧本，我一定看看具体号码。现在好了，只能随机买了。哎，你们要不要赞助我一点啊？<笑>那小霞，什么？你要回来了？